Obrigado por me acompanhar. Não, obrigada a você pelo convite. Eu sei que é uma noite muito importante para sua família. Pois é, minha irmã vai anunciar o casamento com o José Luiz. Ah, eu fico muito feliz por ele. Eu não convivi tanto, mas o admiro. A verdade é que é uma pena que, por um erro, tenha sido afastado da marinha. É, o coitado não teve muita sorte, na verdade. Bom, mas evidentemente isso está mudando. Agora ele está recuperando a vida dele, inclusive a mulher que ele ama. Vamos ver como vai ficar, né? O destino é que decide. <risos> oh, eu tenho muito medo de conhecer sua mãe. Você acha que eu vou agradar? Ah, não esquenta, não. Ela vai te odiar. Como assim vai me odiar? É que, olha, a minha mãe, a minha mãe... A minha mãe é um caso perdido. Olha, não dá muita bola pra ela, não. Por favor, não há mulher no mundo suficientemente boa pra mim ou suficientemente rica. Bom, eu não tenho muito dinheiro. Mas eu tenho certeza que com o tempo nos daremos muito bem. Uh -huh. Até amigas vamos nos tornar. Nem tente, eu tô avisando. Não dá nem papo. A minha mãe, minha mãe é maluca. Isso é sério, eu te juro, é sério. Demétrio, não fala assim. Eu já te avisei. E já repeti. Depois não diz que foi enganado. Ai, não. Ah, você tá tão bonita, tão maravilhosa. Ah. Eles vão te adorar, sabia? Apesar dos meus avisos e meus conselhos, você decidiu aceitar o marinheiro. Eu vou me casar com ele, mamãe. E você não vai fazer nada pra impedir isso. Ai, Graciela, para. Já chega de se meter na vida da sua filha, por favor. Deveria estar contente, porque ela está refazendo a vida. Eu dou meus parabéns sinceramente e ah. desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Ah, muito obrigado, senhor Basurto. Aliás, o senhor e eu temos que conversar. Hum? É sério, há anos deixamos um assunto pendente, não lembra? Refresque minha memória, por favor. Pedro Medina. Ai, meu Deus, não. Não vamos falar desse miserável neste momento. Eu sinto um enjoo no estômago só de pensar nele. Tem toda a razão, Álvares. Esse assunto nós deixamos pendente e me interessa muito falar com você exatamente dele. Outro dia, meu amor, no seu escritório, <risos> não aqui nesta casa, e muito menos essa noite. Hoje temos que comemorar o compromisso da minha sobrinha com José Luiz. Isso mesmo. Por isso, saúde. 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 Boa noite. Saúde. Obrigada. Boa noite, família. E aí? Boa noite. Ai, meu querido, está muito bem acompanhado hoje. Capitão Renteira. Que surpresa vê-la por aqui. Ezequiel. Pode entrar, sintam-se em casa, entrem. Então, Fiquem gente, à vontade. eu quero Obrigado. apresentar a Mônica. Oi. Por que você não me disse nada, Demétrio? Eu sou a Montserrat, sua cunhada, não é? <risos> Muito prazer. Hum, igualmente. Já me falaram muito de você. E eu espero que bem. Sim, claro que sim. Oi, Mônica. Sentem-se, por favor. Sintam-se em casa. Eu fico muito feliz que meu irmão esteja se dando essa oportunidade. Ah. Ai, eu me sinto tão feliz. Deus tem sabido escutar todas as minhas preces. Eu rezei tanto por vocês. E você, mãe? Não vai comentar nada nesta ocasião especial? Bom, eu, depois de ouvir a incrível opinião da primeira dama de água azul, eu quero que saibam que, para mim, a felicidade dos meus dois filhos é a coisa mais importante na minha vida. Talvez eu não esteja de acordo com as decisões que tomaram, mas eu não quero que vocês se afastem de mim. Eu assumo minha responsabilidade deste afastamento. Tem muitas coisas que, de repente, vocês nunca vão poder perdoar, mas eu não sou perfeita. Eu acho que mereço uma segunda oportunidade. Eu tenho aprendido com todos os meus erros. E eu preciso tanto de vocês. Eu me sinto sozinha. Perdida sem vocês. Você, Monserrat, sofreu com a morte do Alessandro. E você, meu anjo, sofreu 
Muito com seu divórcio, mas vocês não são os únicos que perderam o amor nesta vida. Eu perdi vocês. Perdi o amor dos meus filhos. E quero recuperá-lo. Eu sempre quis o melhor para vocês. Sempre. Mas eu tenho que entender que não necessariamente o que eu considero o melhor é o que vocês precisam. E estes anos foram muito dolorosos para todos nós. Foram muito tristes. Cheios de solidão. E hoje, depois de todo esse tempo, eu volto a ver vocês sorrindo. Eu vejo vocês felizes e isso não tem preço. Se para recuperar vocês, os meus filhos, eu tenho que aceitar que um homem como... como José Luiz entre nessa família, eu aceito. Se eu tenho que apoiá-lo, meu bebê, em seu novo relacionamento com... Como é mesmo seu nome? Mônica. Com a Mônica. Você também tem todo o meu apoio, querida. Demétrio. Minha filha. O amor de uma mãe é infinito. Eu quero lutar para ganhar o perdão de vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de reconstruir suas vidas. Então eu peço que me deem essa oportunidade também. Me deixem entrar no coração de vocês, por favor. Eu sou a mãe de vocês. Eu dei a vida a vocês. Não podem me negar isso. Não podem negar. Vem cá, meu amor. Olha... Eu amo vocês. Eu amo com todo o meu coração.